در مورد زندگی پر رمز و راز عفیز محمدی گرداننده موفق تلویزیون طلو چه میدانه؟ و از کجا آغاز کرد و چه رازهای پنهان در کار او نهفته است؟ سلام و درود نسارتان ما در این ویدیو به موشگافی رمز و راز موفقیت های جوان پرتلاش حفیظ جان محمدی خواهیم پرداخت بدون شک دیدن این ویدیو میتواند برای شما اگر دنبال موفقیت هستید موثر باشد تا آخر بیننده این ویدیو باشید اما قبل از آن اگر تا کنون عضو کانال ما نیستید برای دوست شدن با ما علامت سابسکرایب را فشار بدید حفیظ محمدی جوان کارفهم و گرداننده موفق تلویزیون طلو کارش را از نخستین پله های موفقیت آغاز کرد او که تازه از مکتب فارغ شده بود با جد و جهد فراوان کوشید تا راهی دوره تحصیلی شود تحصیلات خود را در رشته بی بی ای در دانشگاه کاردان به اتمام رساند و بعد از فراغت عازم کشور ایالات متحده آمریکا شد او در دانشگاه کالفرونیای جنوبی جذب گردید و در رشته روزنامه نگاری، تولید محتوا و کارگردانی استیدیو به بهترین درجه فارغ شد و دوباره آزم افغانستان گرد. آقای محمدی زمانه که به کابل برگشت آرزوی دیری نداشت تا با موبی گروپ متوصل شود و در آنجا ایفای وظیفه کند. او در نخستین گام به عنوان کنترل کننده محتوا در موبی گروپ پذیرفته شد. و محتوای برنامه های تلویزیون طلو را کنترل می کرد. دیره نگذشته بود که او مورد نظر مسئولین بلند پای این کمپانی بزرگ رسانه قرار گرفت و برای مدت پنج سال به عنوان تحیق کننده ارشد نمایش های تلویزیون طلو مقرر گردید. آقای محمدی پس از کار در این پست به عنوان رئیس رادیو آرمان ایفای وظیفه کرد که در این مدت رادیو آرمان را یکی از بهترین رادیوهای پرشنونده در میان دیگر رسانه های شنیداری مبدل ساخت. تمامی برنامه هایی که از طریق رادیو آرمان نشر می شد توسط عفیز محمدی تایه و تدوین می شد. بعد از کار به عنوان رئیس رادیو آرمان او مسئول محتوای کابورا و تایه کننده اجرایی برنامه لیگ برتر افغانستان شد. که این برنامه پر بیننده ترین برنامه بود و یکی از برنامه های بود که توانست جوانان فوتبالست را از 34 ولایت افغانستان جمع کند و بزرگترین مسابقات فوتبال را در کابل براه بیندازد. آقای محمدی در کنار کار در پشت پرده و تعیی برنامه ها یک گرداننده موفق در برنامه های ست ثانیه و قاب گفتگو نیز بود. ناگفتن نباید گذاشت که جوانان و گردانندگان زیاد چون قسیم ابراهیمی، میترا امانی و دیگران از سوی عفیز محمدی امایت شدند و اکنون بهترین برنامه ها را در طلو به پیش میبرند. اکنون آقای محمدی در یک سفر نابه هنگام که خودش آن را سفر آموزشی و تحصیلی میگوید افغانستان را تر کرده است. او یکی از جوانان نخبه و الگوی موثر برای سایر جوانان است. سپاس از این که تا این دم با ما بودید اگر تا کنون عضو کانال ما نیستید برای دوست شدن با ما علامت سبسکرایب را فشار بدید تا دیدار بعد بدرود